欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的商务有多顶？一十月二十二日，海伦·凯勒眼镜宣布与王一博这位全球代言人携手迈进第三年。三年疫情，经济下行，曾经豪气十足的商家们也不再像过去那样一掷千金。而是谨慎挑选，慎重签约，且签约代言仪式时间短，对明星持观望态度。虽然是趁着红趁热打铁，却是对红多久心存疑虑，于是签短约，带着一种急功近利的迫切和未来未知的审慎。二是 title 千奇百怪，甚至部分是微博特工。在明星塌房普遍的娱乐圈，商家找代言人也是谨慎了又谨慎。因为稍不留神就会损失惨重，而王一博这种迈向第三年的长约就显得卓尔不群了。可是这仅仅是他的长约中特别不显眼的一个，其中合作时间最久的植村秀已经迈向了第六年。王一博的商务有多顶？上映《有匪》的时候，百雀羚独家冠名 1.2 亿的记录，至今无人能破；最高时期43个的商务代言记录，至今无人能破。随着他逐渐从爱豆转型到演员，随着他剧和电影的逐步上映，王一博也在有意识的挑选并缩减自己的代言数量。可现在二十八个的代言数量依然是内娱第一，涵盖了生活的方方面面。作为代言标准的汽车、高奢、游戏、手机全齐。王一博的商务有多牛？人送外号“小金猪”和谐圈财神爷，每年的各种活动。都是商家激动的发红底金字的大字报，绝非粉圈自制。所有的红了之后的剧，全部登上平台财报。仅热烈一部电影，广告植入超过二十个，也就是说，电影刚一上映，成本费就基本赚回来了。怪不得导演大鹏笑得合不拢嘴呢。王一博的商务有多大后劲？三分之二以上都是续约，也就是说，商家经过四 A 评估。决定合作以后，觉得代言效果特别好，既扩大了声量，更扩大了销量，后续影响力大，符合自己的品牌调性，并且正面影响力惊人，而且会给商家带来更高的后续。众所周知，续约要比新签约代价更高。那么如此惊人的续约率，说明王一博的商务价值的确是让商家惊讶且满意。几件趣事，这就是街舞第三季。王一博还是燕京啤酒的代言人，而到了第四季，大家就发现雪花啤酒已经把他高价抢到了手，终于可以名正言顺转瓶子了。前一段时间被黑、早已到期的代言悲剧熊写了情真意切的小作文力挺前代言人，搞得把他高价抢过来的墩墩大为紧张，各平台宣誓主权。前段时间，珠海拍 o v i s o 广告，直接化身赛车手。而赛车则是奥迪直接改装，全身涂满香菜绿，甚至还有香菜图案。台铃电动车首次销量一个月突破一百万台，激动的各平台宣扬。每到年底，各品牌积极参与王一博粉丝组织的年末晚会爆晚，还自己组团成立了群播播团，你吹我捧，互通有无，内娱前所未有之盛况。王一博的商务为什么这么顶？在内娱一骑绝尘。零幺实力强劲，后生可畏，嘴都要笑歪了的香奈儿赞助拍摄的电影短片《我的朋友》已经登陆全球超过十个电影节，并入围柏林。而王一博穿箱、带箱、携带电影作品已经出现在了北京电影节、上海电影节等重大场合，这是多大的双赢局面！刚过去的巴黎时装周，王一博超前两个季节穿的箱衣服。所有媒体主页都是王一博，真的是全球刷脸。审美是主观的，可是待遇是客观的。优雅迷人的香味遇到潮酷不羁的王一博，碰撞出来的火花真的是让人深吸一口气，才能止住尖叫吧。而王一博的实力真的是让人骄傲。电影《无名》是中国文艺片票房天花板，《长空之王》是空战片票房第一热烈，更是中国体育片票房冠军。主演电影《无名》入围金鸡奖八项提名，主演电影《长空之王》入围金鸡奖五项提名。
，而他本人也凭借《无名》中的叶先生一角提名金鸡奖最佳男配角，与李雪健、雷佳音等老牌演员同场竞争奖项，且获奖几率极高。这怎么不让人感慨一声后生可畏？王一博的底气就是王一博自己，商家怎能不看好他的后续发展？灵二颜值出众，气质独特，形象优质。现在内与统计杂志销量都很有默契的统计某个时间段的，因为只要统计所有，你就会发现原来王一博前三全战、前十战七，为啥没有全战了？只是因为二十一年之后，王一博的杂志都限量五万本，基本都是秒空。杂志销量如此惊人，除了王一博粉丝数量多、基数大的原因之外，也和王一博时尚表现力太强有关系。他颜值出众，但演戏长相可塑性特别强，气质独特，清冷气质，很有疏离感，内娱独一份，形象优质，酷帅时尚形象深入人心。这是外在，王一博形象正，人品佳，有拼劲，有闯劲，有韧劲，有干劲，有狠劲。这是内在，被曝假警，国家把他祖宗三代都查了底调，发现他真的是根正苗红。认认真真、清清白白，新疆棉事件、河南赈灾事件等等，一桩桩走过来，王一博凭过硬的人品和过硬的实力，让我们看到了这个年轻人的胸口有沟壑，眉目做山河，看到了这个年轻人的心有家国、胸有大义。中央国际电视台骄傲的向全世界宣称他为 Chinese Top Idol， 他参加了百年征程演出。演唱了亚运会火炬传递推广曲《燃》，出演了亚运会霹雳舞宣传片，还有二十二首国家级公益歌曲。零三影响力大，国民度高，国际知名度高。一个巴黎时装周，王一博单人干出了四十亿的微博阅读量，一个头发发色都被时尚圈、演艺圈乃至舞蹈圈讨论到土版。抖音海外版，王一博是阅读量最高的九五后艺人，断层领先。跨年一个舞蹈，微博阅读量超过二十亿，已经是常态。参加了综艺《这就是街舞》，带领街舞强势出圈，掀起国民翻跳热潮。电影观看人数超过六千万人次，三部电影均是口碑票房双丰收。据均登上平台财报，被夸了又夸。在平台上，他是帅哥，高品质、精致、酷帅的标杆。男生酷帅起来。就被称为王一博们，他不仅仅是个名词，更是一个形容词。你可以看到榴莲界的王一博，戒指界的王一博，李子界的王一博。所以综合来看，王一博的代言为啥越来越多，越来越好？这样人品正，气质佳，颜值高，形象好，实力强，影响力大，续航能力强，肉眼可见越来越好的年轻人，怎能不受欢迎？怎能不会越来越牛？颜值出众，气质佳，人品过硬，国家夸，代言品质有保证，合作双赢乐开花。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。